வணக்கம் ஏடியூபர்ஸ் ஜிம்மி ஹியர் ஃபார் ஏடியூப் இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் சேனல் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இதில் உங்களுக்காக நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்ம பேச போகிறது சீனியர் பிஸ்னஸ் அசோசியேட் ஆஃப் எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா மிஸ்டர் டி கே பாலாஜி வணக்கம் பாலாஜி சார் நமஸ்தே நைஸ் டு மீட் யூ ப்ளெஷர் டு ஹேவ் யூ ஹியர் சார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் வாட் இஸ் ப்ரையாரிட்டி வாட் வில் கிவ் தெம் ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கிறதுக்கு அவளுக்கு என்ன நீங்கள் சஜஷன் அட்வைஸ் என்ன கொடுக்கலாம் ஏன்னா பாலாஜி சார் வந்து லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸாக ஹீஸ் பீன் கிவிங் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ் டு மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபேமிலிஸ் இன்னர் அரவுண்ட் சென்னை அலோன் இல்லையா சார் ஸோ வாட் எங்கள் நேயர்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்குன்னு இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஒரு பெரிய நல்ல காரியம் நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கல் அவள் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அவள் சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக சேவ் பண்ணி ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் தம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் ஜென்ரலாக இருப்பாள் ஆனால் இப்போது மல்டி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஓப்பனாக இருக்குது அவள் முக்கியமாக அந்த ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் அவள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சேர்த்த பணத்தை ப்ராப்பராக எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறது தான் அவரோட டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணும் நிறையா ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்காமல் எது அவங்களுக்கு கேரண்டீடாக ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பர்சன்ட் குறைச்சலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேரண்டீடாக நமக்கு கிடைக்கும் கேபிட்டல் ஷுட் பி வெரி சேஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள ப்ராடக்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்க இருக்க எவ்வளோ வேணால் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னாக்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஏர்னிங் ஈவன் இஃப் தே லூஸ் த மணி தெர் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் தெம் டு ஏர்ன் இட் பேக் பட் ஏர்னிங் ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் வச்சுருக்கிற பணத்தை ப்ராப்பராக சேஃப் கார்ட் பண்ணணுங்கிறது டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணும் மல்டிப்ளைங் மணி ஷுட் நாட் பி தர் ப்ரையாரிட்டி அட் ஆல் இட் ஷுட் பி ஆன் செக்யூரிங் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தட் தே ஹாவ் even if the percentage is 1 or 2 percent lesser they should settle down with a safe place abdingaradha da top priority kudukanum adukku ethaniya vidhamana investments irukku fundamentally romba strong ah irukka kudiya products ah ava choose pananum so there are four ways of earning income nu nama financial planning la there are four ways of earning income nu solluvom onnu vandu active income nu solluvom active income na work panni earn panna kudiya வருமானம் இந்த ஆக்டிவ் இன்கம்ன்றது வந்து ஒரு அறுபது வயசு வரைக்கும் ஒருத்த ஒர்க் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தான் ரிட்டையர்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கா இது ரெண்டாவது சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னாக்க செமி ஆக்டிவ் இன்கம்னு சொல்லுவோம் செமி ஆக்டிவ் இன்கம்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரெண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறதோ இல்லைனாக்க யாருக்காவது லெண்டிங் ரேட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டோ நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அவாலிட்டியிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் வந்து செமி ஆக்டிவ் இன்கம்னு சொல்லுவோம் இதில் என்ன செமி ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒன்று வாங்கினோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வருஷா வருஷம் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும் வருஷா வருஷம் வாட்டர் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் ஒரு டெனண்ட் விட்டுட்டு போயிட்டார் அப்படின்னா இன்னொரு டெனண்ட்டை பார்த்து கரெக்டான டெனண்ட்டை வைக்கணும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் இது மாதிரி சம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ரிக்கொயர்ட் ஓன்லி இஃப் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கேரிட் அவுட் தே வில் கண்டினியூ டு கெட் த இன்கம் இதை தவிர இதில் ரிஸ்க்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் நேச்சுரல் கலாமிட்டி கேன் டேக் அவே தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் லோன் வாங்கியிருக்கோம் யாருக்காவது கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் டிமைஸ் ஆஃப் தட் பர்சன் த கேபிட்டல் இட் செல்ஃப் கேன் பி லாஸ்ட் இந்த மாதிரி சம் ரிஸ்க்ஸ் இருக்குது இதை தவிர தேர் கேன் பி எ கேப் பிட்வீன் ஒன் டெனண்ட் அண்ட் தி அதர் டெனண்ட் அந்த டைத்தில் நமக்கு அதில் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் இல்லாத இருக்கலாம் தீஸ் ஆர் சம் ரிஸ்க்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் இன் தீஸ் செமி ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த செமி ஆக்டிவிட்டீஸை எத்தனை நாளைக்கு ஒருத்தரால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேபி ஆக்டிவ் இன்கம் அறுபது வயசு வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறா அப்படின்னா செமி ஆக்டிவிட்டியை வந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் செய்யலாம் எழுபது வயசுக்கு மேலேயும் தே மே ஹாவ் டு டிபெண்ட் ஆன் செம்படி எல்ஸ் டு டூ தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு ஏர்ன் திஸ் இன்கம் ப்ராப்பர்ட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதோ பெயிண்ட் அடிக்கிறது ஏதாவது சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் வந்ததுன்னா அதெல்லாம் கவனிக்கிறதுன்ற
So beyond a particular age, they may have to depend on somebody else to do these activities to earn this income. And the mother, that's the semi-activity. The third source of income is passive income but non-guaranteed. Passive income is not the same thing. But non-guaranteed. If you have a bank, you have deposits. It, we call it as non-guaranteed. The reason is, the percentage of return is non-guaranteed. 10% interest is not guaranteed. 7%, 8%, 6%. In future, la, Indian economical condition improve, improve. Indian interest rates will further come down. Hmm. The percentage of return is non-guaranteed. We call it as passive and non-guaranteed. So, this is the final source of passive and guaranteed. That is the annuity products. Annuity is the same as the bank. We have to pay for the account. This is the guaranteed guaranteed source of income. Interest and pension is the difference. Interest keeps fluctuating from time to time. Yeah. But Pension which starts will be guaranteed for the rest of the lifetime. The basic difference. Interest is only for a particular period. One year to deposit for interest. One year to deposit for interest. It is only for a particular period. After the end of that period, the renew renew panna naaguda. Anni ke anna percentage of return ho. Ajo na ungle kadi ke me thora. Adi aarambathle anna randu adi ve kadi kya. Ana Pension leh nama, enna pension rate tu angga awam itu semua, adzeh pension rate awa ay sekalat itu kerjakan. Abdiing kerana leh, pension need ke, pension products ke pohon meh dora, interest based products ke pohon kuda adzeh. Ini one of the key roles. Ini senior citizens ke nama sana aku kuda, ini kikir irka kuda youngsters dah future senior citizens. Ama. Adzeh leh. These points will be more valid, not only for senior citizens, but for some of the viewers who are youngsters also today or who are going to become senior citizens on a later date. That's why, investment angle is not a point. Youngsters are not valid. That's why, the longevity of life is increased. Earlier, the Indian average age was the Indian average age. The Indian average age was the or anjir versi kalau post retirement, iran itu pedua. Whereas, ini kita kerja kuda situation la, life saving drugs la, nara iya kan dibuat cuta, innovations nara iya kerja medical field la, abdi iru kum boleh, nobody is allowed to die if they are taken to the doctor at the right time. Abdi ingkar dina la, the longevity of life is increasing substantially. Ini kila, ni an normal average Indian average age je patel na, nearing eighty. Seventy eight ni solra. It is nearing 80. And that's why, because of the work pressure involved during the earning period is very high. People in the current generation are looking for options where they can retire young also. Earlier, they retire at the same time. So, they work on the work on the span. And then, they work on the work on the work on the work on the work. That's why, if the money is properly taken care at an younger age, that money can take, if they take care of the money during, while the money is available, the money can take care of them on a later date. So, that's why proper financial planning is very important. This is the most important thing for senior citizens also. Sir, sometimes senior citizen is due to some contingency, enough savings, property, Illa return ada, awal itu regular income baru tu ke. Anjda situation la, awal orang pasang a, how can they help their parents? Ini dua benda mana problems nala in the situation arai sarad. First, I will address the problem and then the solution. Problem ni nang katil na, yendam adri parents in the mari situation la drive aran paton nak a. Those parents who have spent everything on the child for the higher education of the kid. Kailar kardhi allathi me, kodandhi ilu'de education ikkinne salavichurra. 
அதுக்கு மேலே அவள் எதனா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறான்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறா நம்ம குழந்தையாச்சே நம்ம குழந்தையாச்சே அப்படின்னு அதில் ப்ராஃபிட்டும் வரலாம் அதில் லாஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது எல்லோரும் சில படித்தவா எல்லாருக்கும் வேலை ப்ராப்பராக கிடச்சிட்றது இல்லை தேர் ஆர் கேசஸ் வேர் நல்ல படிப்பு படிச்சுட்டும் பிஇ படிச்சுட்டும் எம்இ படிச்சுட்டும் எம்எஸ் படிச்சுட்டு கூட வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவா கூட இருக்கா ஏன்னா எல் படித்தவா எல்லாருக்கும் நிச்சயமாக வேலை கிடைக்கும்ன்ற சொல் கேரண்டி சொல்ல முடியறது இல்லை அப்படிலாம் இருக்கிறதுனால எந்த சில பேரண்ட்ஸ் வந்து அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய சோர்சஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே குழந்தையோட எஜுகேஷனுக்கே ஃபுல்லாக பண்ணிட்டான்னா தெர் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி தே மே பிகம் அ டிபெண்ட் ஆன் தி கிட் அது ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஈவன் இஃப் தே ஹாவ் த தேர் ஓன் சோர்சஸ் ஆஃப் மணி இட் வுட் பி ஒய்சர் டு டை தம் வித் அன் எஜுகேஷனல் லோன் இஃப் இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் ஒரு கிராஜுவேஷன் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிடலாம் கிராஜுவேஷனுக்கு மேலே அவள் படிச்சுட்டே இருக்கா அந்த காலத்தில் குழந்தைலாம் அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சோர்சஸையே யூஸ் பண்ணாமல் அவளை எஜுகேஷன் லோனை வாங்கி கொடுக்கலாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ட்டு தான் இந்த அப்பா பேரண்ட்ஸ் வந்து கட்டின் இருக்க போகிறா த மூமெண்ட் தே கெட் இன் டு ஏ ஜாப் இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் கிட் ஸ்டூடெண்ட் டு ரீபே தி அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோன் அண்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கிளியர் இட் ஆஃப் அந்த மாதிரி பண்ணினா அப்படின்னா இவா எந்த பணத்தை சோர்ஸ் வச்சுருக்காலோ அது இவாளோட லாஞ்சிவிட்டிக்கு அவள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து கையில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே குழந்தைகளுடைய எஜுகேஷனுக்கோ மேரேஜுக்கோ யூஸ் பண்ணிட்டாலோ தே ஆர் த பீப்புள் ஹூ மைட் டிபெண்ட் ஆன் தி கிட்ஸ் ஆன் அ லேட்டர் டேட் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தில் அஃபெக்ட் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறதுக்குள்ள வழி என்ன அப்படின்னா வேறு வேறு தெரி சார் லோன் சுச்சுவே லோன் எலிஜிபிலிட்டி லோனில் வச்சு படிக்க வைக்கணும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பல பெரிய என்டர்பிரனர்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா தே டோன்ட் ஸ்பெண்ட் தேர் ஓன் மணி ஃபார் தி ஹையர் எஜுகேஷன் ஆஃப் தி கிட்ஸ் லோன் இருக்குன்னா லோனை வாங்கி படிக்க வைப்போம் நாளைக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கும் தேர் ஆர் டூ மோட்டோஸ் பிஹைண்ட் திஸ் ஒன்று வந்து த மூமெண்ட் தி கெட் இன் டு ஏ ஜாப் தேர் ஆர் ப்ராபபிலிட்டிஸ் வேர் தி ஸ்டூடெண்ட் கேன் கெட் இன் டு ஏ லேவிஷ் ஸ்பெண்டிங் ஆல்சோ திடீர்னு நல்ல வேலைக்கே போகிறா ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஒரு மாதம் சம்பாதிக்கிறா அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறான்னு வச்சுப்போம் அப்படி வந்த உடனே என்ன ஆகிடுறதுனா லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் திடீர்னு முன்ன பின்ன கையில் பணம் இல்லாத வகையில் ஒரு திடீர்னு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் வர தெரிஞ்ச உடனே அவள் வந்து இந்த லேவிஷ் ஸ்பெண்டிங்லாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதையும் கரெக்டைல் பண்ண வேண்டியது ஒரு பேரண்டினுடைய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ஆங்கிளில் இவா கையில் இருக்கிற பணத்தை கொடுக்காம லோன் மூலமாக அவளை படிக்க வச்சுட்டு அவளை ரீபே பண்ண சொன்னாக்க த சைல்ட் வில் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் மணி கரெக்ட் அதர்வைஸ் தேர் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி தட் தே மே எண்ட் அப் இன் லேவிஷ் ஸ்பெண்டிங் ஆல்சோ லேவிஷ் ஸ்பெண்டிங்கில் போயிட்டுனாக்க அதை கரெக்டைல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ரெண்டு ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்க அடிக்கிற மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லோனுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்க வைக்கிறதுக்கு லோனில் தான் படிக்க வைக்கணும் இவாளுக்கு சோர்ஸ் இருந்தாலும் இந்த சோர்ஸை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவாளோட லாஞ்சிவிட்டிக்கு அவள் ப்ராப்பராக அதை ப்ரா இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவள் பென்ஷன் கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும் இது ஒரு சோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள வழி நான் சொன்னேன் இதையும் மீறி கையில் கொஞ்சம் தான் என்கிட்ட பணம் இருக்குது அதை வச்சுட்டு நான் எப்படி பென்ஷன் மாதிரி நான் எல்லா பேரண்ட்டுமே எந்த பேரண்ட்டும் தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்பார்க்கறது இல்லை எப்படியாவது தன்னுடைய காலையிலே இருக்கணும்னு தான் அவளை நான் எதிர்பார்ப்பா அப்படி இருக்கும்போது இப்போ என்கிட்ட போய் அண்டி நம்ம கேட்கணும்னு எந்த பேரண்ட்டும் நினைக்க மாட்டா அப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் கையில் இருக்கக்கூடிய பணம் அது குறைச்சலாக இருந்தால் தே ஆர் டெம்டட் டு இன்வெஸ்ட் இன் டு அ ப்ராடக்ட்ஸ் விச் கேன் கிவ் ஹையர் ரிட்டர்ன் ஹையர் ரிட்டர்ன் சொன்னாலே நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஹையர் ரிஸ்க் நார்மலாக பேங்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆறு பர்சன்ட் இருக்குது எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் அது கண்ட்ரி படி ஒரு ஆறு பர்சன்ட்டோ ஏழு பர்சன்ட்டோ இப்போ கொடுக்குறா அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒம்பது பர்சன்ட் தரேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் அவள் கொடுக்கறதுக்கு இதில் ரிஸ்க் ஏதோ இருக்குங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ரிஸ்க் இல்லாமல் அவளால் ரெண்டு பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கவும் முடியாது அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் ரிஸ்க் இது எங்கே போய் விடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு எல்லாருக்கும் அவளால் கொடுக்க முடியாது கேபிட்டலே திருப்பி கொடு
இந்த இமீடியட் ஆன்டி ப்ராடக்ட்ஸ்களை போட்டு அடுத்த மாதத்துலேருந்து அந்த வாய்ஸ் காலத்துக்கு பென்ஷன் அம்மா அப்பாவுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஆஃப்டர் தேர் லைஃப் டைம் திஸ் கார்பஸ் வில் கம் பேக் டு தி சைல்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸோ அவள் மாதம் மாதம் அங்கேருந்து அனுப்பின்னு இருக்க வேண்டாம் இவாலும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டாம் இவன் என்ன பண்ணலாம் ஒரு லம் சம்ம டெபாசிட் பண்ணி அடுத்த மாதத்துலேருந்து மாதம் மாதம் ஆயுச காலத்துக்கு பென்ஷன் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இவ காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேரண்ட்ஸினுடைய காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கார்பஸ் யார் நாமினியோ அவள் கையில் வந்து சேர்ந்துட்டு போகிறது அது குழந்தைகள் கையிலே கிடச்சிட்டு போகிறது இது அந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸை அவள் எதிர்பார்க்கலாமே தவிர இவள் வந்து கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கிடைக்கிறதுன்ற ஒரு டெம்ஷே டெம்டேஷனில் போயிட்டு தே ஷுட் நாட் ஃபால் ப்ரே ஃபார் தி ஸ்லைட் ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு அன்சேஃப் பிளேஸில் போய் தே ஷுட் நாட் கெட் ட்ராப்ட் இது இஸ் த ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்ல வரேன் இதில் ஒன்று வந்து ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் வந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு குழந்தைகளை எப்படி பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ரெண்டுத்துக்கும் நான் எம் கிவன் சொல்யூஷன் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபேண்டாஸ்டிக் நான் அப்பா அம்மா மாமியார் மாமனார் ஃப்ரெண்ட்ஸு தாத்தா பாட்டி என் கசின்ஸ் எல்லாரையும் இந்த சேனல் பார்க்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யூ கிவன் கிரேட் இன்சைட் இன் டு ஹவு ஃபைனான்ஷியலி சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கேன் பி செக்யூர் அண்ட் கேன் பி மேட் செக்யூர் ஆல்சோ Do uh, you have any uh, specific policies that you can name LIC or otherwise uh, that people can look into uh, uh, or sell a policy that will, uh, you know, which are safe investments for senior citizens? Can you name a few? Yeah. Now, in the current products, uh, current uh, available products, there is a Jeevan Shanti product. There are two options in LIC. Jeevan Shanti. Jeevan Shanti is a என்ன அட்வான்டேஜும் கேட்டோம்னா ஓனுன்னா அடுத்த மாதத்துலேருந்தே பென்ஷன் வாங்கிக்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து பென்ஷன் வாங்கிக்கலாம் இப்போ இமீடியட்டாக எனக்கு பென்ஷன் வாங்கினா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வாங்கிக்கிறேன் பத்து வருஷம் கழிச்சு வாங்கிக்கிறேன் இப்போ டெபாசிட் பண்ணிவிடுவோம் மொத்தமாக அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வாங்கிக்கலாம் பத்து வருஷம் கழிச்சு வாங்கிக்கலாம் இது மாதிரி எவ்வளோ லாங்கர் ஸ்பேனுக்கு விடுறாலோ அத்தனை வருஷத்துக்கான அடிஷனல் ஆனாவாளுக்கு பென்ஷன் ரேட் கிடைக்கும் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எந்த ரேட் ஆஃப் பென்ஷன் கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறதோ அதே ரேட் அவன் ஆயுசு காலத்துக்கு கேரண்டியாக கிடைக்கும் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அது மாதிரி சொல்ல முடியாது இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுவும் எக்கனாமிக்கலி க்ரோயிங் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் நம்ம இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் இன் ஃபியூச்சரில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைய குறைஞ்சி கூட போகும் அதனால் எல்ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜீவன் சாந்திங்கிற ப்ராடக்ட் தான் சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்குன்னு உள்ள ப்ராடக்ட் அது எண்பது வயசுக்கு மேலே உள்ள வாழாக இருந்தான்னா போஸ்ட்போன் பண்ணி ஃபியூச்சரில் எடுத்துக்க முடியாது டெஃபர் பண்ணி எடுத்துக்க முடியாது உடனே தான் எடுத்தாகணும் எண்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் எண்பதாவது வயசுக்குள்ளே பென்ஷன் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கலாம் இல்லை மினிமம் டூ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அது மாதிரி வெயிட் பண்ணி பென்ஷன் வாங்கிக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே இது இது வந்து இட் கேன் பி இந்த நேம் ஆஃப் உமன் ஆல்சோ இதில் அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தோம்னா மற்ற ப்ராடக்ட்லேயும் இல்லாத ஒரு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு லைஃப்னுடைய பேருக்கும் நம்ம ஒரே பாலிசி எடுக்கும் போதே ஜாயிண்ட் லைஃப் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஜாயிண்ட் லைஃப் ஆப்ஷனில் ஹஸ்பண்ட் எடுத்துருக்கார் ஹஸ்பண்ட் நேமில் எடுத்திருக்கார் அவருடைய ஆயுசு காலத்துக்கு பென்ஷன் கிடச்சிட்டே இருக்கும் அவள் காலம் முடிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா இன் கேஸ் த ஸ்பவுஸ் கண்டினியூஸ் டு லீவ் இந்த ஒய்ஃபனுடைய லைஃப் டைமுக்கும் இவர் என்ன பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருந்தாரோ அதே பென்ஷன் அந்த ஒய்ஃபனுடைய லைஃப் டைமுக்கும் கேரண்டியாக கிடச்சிட்டே இருக்கும் அவள் காலமும் முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் இந்த கார்பஸ் என்ன கட்டியிருந்தாலோ அதுக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து வில் பி ரீஃபண்டட் டு தி நாமினி அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது இப்போ டெஃபர்டாக போட்டான்னா டென் பர்சன்ட் கூட கூட நம்ம தரும் ஒரு ஒரு டெஃபர்டாக ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் பென்ஷன் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்லாம் போடுறவாளுக்கு எவ்வளோ போட்டிருக்காலோ அந்த டெபாசிட் ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அதுக்கு டென் பர்சன்ட் கூட கூட ப்ரின்சிபல் நம்ம சேர்த்து நம்ம வந்து நாமினிக்கு ரீச் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு அப்புறம் இவா நான் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய லைஃப் டைமுக்கு அது எப்படி நம்ம பண்ணிக்கலான்னு தான் எல்லோரும் திங்க் பண்ணுறா ஆனால் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் எல்ஐசியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா எதிர்பாராமல் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை ஆனுட்டன்ட்டுக்கே ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா கூட அவள் ஒய்ஃபனுடைய சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க வயசான காலத்தில் ஹஸ்பண்டும் போயிட்டார் அப்படிங்கும்போது வில் ஒரு கேரண்டீடாக ஒரு அமௌண்ட் அவளுக்கு வந
லிக்விட் மணி அவ கையில் வந்து விழற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவருடைய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்ன்ற ஆங்கிளில் ஐ சஜஸ்ட் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இது மாதிரி ப்ராடக்டில் அவ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு பர்சன்ட் குறைச்சலாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல தைரியமாக இது மாதிரி இடங்களில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இதில் என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா மற்ற ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் இல்லாத ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எல்ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கேஸ் இஃப் தெர் இஸ் எனி இஷ்யூ இன் தி ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ ஆல் த ப்ராமிசஸ் மேட் பை எல்ஐசி இஸ் guaranteed by sovereign guarantee nu solrom the central government stands guarantee for all the promises made by lic of india and the sovereign guarantee node strength la lic la invest pandrathu it buddhisali thanam nu naan solren very nice good to know idu ide maadri if there is a widow senior citizen avalukku nu specific a women a cater pandra mari அப்படின்னு <laughs> what about what do you think about uh, senior citizens who don't probably have liquid cash but they do have property on hand of course adilende rent alla varum what do you think about on the reverse mortgage nu one irukku illa irundathu munnadi ipo reverse mortgage inga option banks la kuda kadaiyadu appadiya ipo illa okay munnadi state bank of india mayor la or sila organizations la banks la vandu reverse mortgage options vechirundha okay ipo reverse mortgage eduthuta don't know the reasons okay adanalae vera valiye illa property vittu varakudiya panatha vana reinvest pannalam idavara kaiyila poram irundhale valiya we cannot purchase an annuity product got it got it sir uh, camera paathu namba neyargalukku unga phone number solla mudiyuma certainly you can do there you can share my number my number is 98400 36365 i repeat 9840 36365 uh balaji sir uh, you gave us great insight uh, into financial security nalla arumaiyana advice ellam kuduthirkel it was a pleasure talking to you balaji sir uh, thank you so much for very coming very nice and thank thank you very much for the opportunity given